Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı soğan dolması yapmak istiyorum. Malzemeler 6 adet orta boy kuru soğan 350 gram kıyma 1 su bardağı pirinç 1 demet maydanoz 1 bağ taze soğan 1 tatlı kaşığı dolusu tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı salça 1 küçük kase domates sosu 1 su bardağı zeytinyağı Soğan dolmamızı yapım aşamasına geçebiliriz. Soğan dolmamıza başlıyorum. Öncelikle kabuklarını soydum. Güzelce hasar vermeden bu şekilde. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir nokta. Şöyle şu şekilde tam orta merkezine kadar bıçak yardımıyla şöyle kesiyoruz. Daha fazla ileri gitmiyoruz. Tam böyle cücük kısmı var ya ortasında soğanın. Oraya kadar kesiyoruz. Kaynamış suyumuzun içine atıp bir 10 dakika kadar haşlayacağız. Şimdi bütün soğanlarıma bu işlemi uygulayacağım ben. Soğanların hepsini aynı dediğim gibi tam böyle e, orta merkez kısmına kadar kestim. Şimdi artık kaynamış suyumuzun içine e, koyup biraz haşlayacağım. Şimdi kaynamış suyumuzun içine e, soğanlarımızı içine ilave ediyorum. Bir 10 dakika kadar sonra kontrol edin. Çok fazla yumuşamasın. Orta seviyede yumuşaması yeterli. Çünkü e, içini doldurduktan sonra pişerken de o kendini e, daha çok yumuşatacak ve e, daha güzel bir lezzet olacak. Orta seviyede pişirmeniz yeterli. Şimdi artık bunu biraz kaynamaya bırakıyorum. Soğanlarım kaynamaya devam ederken şimdi ben artık soğan dolmasının iç harcını hazırlayacağım. Öncelikli olarak kıymamızı yoğurma kabımın içine alıyorum. İçine bir su bardağı pirincim vardı. Onu da ilave ediyorum. Ve diğer malzemelerimi de içine ilave ederek karışımı yapmaya devam edeceğim. İyice bir karıştıracağım. Siz pirinç miktarını istediğiniz arzunuza göre çoğaltabilirsiniz. Kıymayı da koymayabilirsiniz. Bu tamamen kendi tercihiniz. Şimdi içine diğer malzemelerini ilave edeceğim. İçine bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzum var. Onu ilave ediyorum. Bu tuz bunun için yeterli. Siz tuz miktarını da damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. İçine karabiberimi ilave ettim. Zeytinyağının hepsini kullanmayacağım. Bir kısmını bunun içine bir kısmını da pişerken kullanacağım. Bu kadar yeterli. Biraz da böyle karıştıracağım. İçine domates sosum vardı. Onu da ilave ediyorum. Bu da ayrı bir lezzet veriyor bu dolmayı. Hepsini ilave ettim. Küçük bir kase yeterli bunun için. Karıştırmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir dolma harcımız olmaya başladı taze soğanımız vardı taze soğanımızı da içine küçük küçük doğrayarak ilave ediyorum maydanoz da küçük küçük doğrandı onu da içine ilave ediyorum şimdi güzelce karıştıracağım artık Bu arada soğanlarımız biz iç harcını hazırlarken soğanlarımız kaynamaya devam ediyor görüyorsunuz. Yavaş yavaş böyle o kestiğim yerler açılmaya başladı. Ee, biraz daha böyle o kendini belli edecek, biraz daha pişecek ve ben size o şeklinde göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi artık bırakıyorum biraz daha kaynasınlar. İyice iç harcımı karıştırdım. 
Gördüğünüz gibi çok güzel, bol yeşillikli bir dolma harcımız oldu. İsterseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz ama ben taze soğanı daha çok seviyorum bu tip dolmalarda. Çok daha güzel lezzet veriyor. Evet, bu bunun bu kadar karışması yeterli. Artık iç harcımız hazır. Soğanlarımız güzelce kaynadılar ee, ve artık açıldılar güzelce ağızları görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum size çok sıcak. Ee, kendi kendine açıldı bu kaynadıkça. Soğanları soğumaya aldım. Biraz soğusunlar. Ee, nasıl açılacağını, nasıl e, dolduracağımızı ben size ileriki aşamalarda anlatacağım. Soğanlarımız soğudu. Şöyle de size göstereyim böyle yumuşadı. Şimdi artık bunları tek tek katlarını çıkararak ayırıyorum. Aşağı hasarlarını ayırarak katlarını çıkarıyorum. Yine de iç kısımları sıcak ama görüyorsunuz böyle bu şekilde çıkacak. Hazırlıyorum ben artık doldurmak için. Böyle bu şekilde yapıyorum. Cücüklerini de kesinlikle atmıyorum. Onları da içlerine yerleştireceğim. Soğanlarımızın içlerini doldurmaya başlıyorum artık. Şöyle içine bir parça alıp zaten artık o kendinden şu şekilde görüyorsunuz. O kadar güzel oluyor ki lezzeti de çok güzel. Siz de bu şekilde soğan dolmaları yapabilirsiniz. Başladım. Şöyle içine hemen doldurup. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz içini. İçini çok da doldurabilirsiniz. Az da doldurabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Şöyle. Kendiliğinden zaten o dönüyor. Görüyorsunuz. Bakın böyle çok güzel soğan dolmaları olmaya başladı. Soğanlarımızı doldurmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz çok güzel. Görüntüleriyle harika, tadıyla harika soğan dolmalarımız olmaya devam ediyor. Soğan dolmalarımız hazır. Şimdi üstünün sosunu hazırlayacağım. Suyumu içine bir yemek kaşığı domatesim var. Onu ilave edeceğim. Biraz da yağ ekleyeceğim. Ayırmış olduğum zeytinyağımı güzelce açarak Güzelce karıştırıyorum. İçine zeytinyağını da ekliyorum. Yarısını bırakmıştım. Bir e, su bardağının. Bu da sos için. Çok güzel bir lezzet veriyor. İyice açacağım. Ondan sonra üstüne dökeceğim. Güzelce açtım. Şimdi sosunu üstünden gezdiriyorum. Ee, yarısına kadar olması yeterli suyunun çok fazla su kullanmayın Evet bu kadar su yeterli şimdi artık e, pişirme aşamasına geçiyorum ocağımızı aldım şimdi kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyorum ilk önce biraz kaynayana kadar harlı ateş daha sonra kısık ateşte pişiriyorum olmalarımız oldu birazcık e, soğumasını bekleyeceğim sunum zamanı Soğan dolmalarım oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tam bir lokum kıvamında. Siz de bu tarifi deneyerek e, yapabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.